Lektion 4 4a Let's learn how to negotiate in German. Hören Sie gut zu. Wie viel kostet denn die kleine Lampe, die auf dem Regal steht? Ich gebe dir einen guten Preis, das weißt du doch. Wie gefällt dir denn der Schreibtisch? Der ist mir zu groß und auch viel zu teuer. Ich gebe dir den Schreibtisch und die kleine Lampe für einen unschlagbaren Preis. Den Schreibtisch kannst du behalten. Ich bin mehr an antiken Uhren interessiert. Natürlich. Hier, wie gefällt dir die Taschenuhr? Das Beste kommt immer zuletzt. Tausend Mark für die Uhr und die Lampen. Niemals. Wollen wir tauschen? Was hast du denn anzubieten? Ich gebe dir meine Sammlung von Schnupftabakdosen und bekomme die Lampen und die Uhr. Einverstanden. Hören Sie zu und wiederholen Sie. How much is the small lamp sitting on the shelf? Wie viel kostet denn die kleine Lampe, die auf dem Regal steht? I'll give you a good deal, you know that. Ich gebe dir einen guten Preis, das weißt du doch. How do you like the desk? Wie gefällt dir denn der Schreibtisch? It's too big and way too expensive. Der ist mir zu groß und auch viel zu teuer. I'll give you the desk, the floor lamp and the small lamp for one unbeatable price. Ich gebe dir den Schreibtisch und die kleine Lampe für einen unschlagbaren Preis. You can keep the desk. Den Schreibtisch kannst du behalten. I'm more interested in antique clocks. Ich bin mehr an antiken Uhren interessiert. Of course. Natürlich. Here. Here. How do you like this pocket watch? Wie gefällt dir die Taschenuhr? Always saving the best for last. Das Beste kommt immer zuletzt. 1000 marks for the watch and the lamps. 1000 mark für die Uhr und die Lampen. Never. Niemals. Shall we swap? Wollen wir tauschen? What do you have to offer? Was hast du denn anzubieten? I'll give you my snuff box and I get the lamps and the watch. Ich gebe dir meine Sammlung von Schnupftabakdosen und bekomme die Lampen und die Uhr. Agreed. Einverstanden. 4b The following words and phrases will come in handy when you negotiate prices. Hören Sie zu und wiederholen Sie. How much is it? Wie viel kostet das? That's a good deal. Das ist preiswert. That's expensive. Das ist aber teuer. Can you make me a better offer? Können Sie mir ein besseres Angebot machen? What price were you thinking of? An welchen Preis dachten Sie denn? We are currently negotiating. Wir stehen gerade in Verhandlung. I can't pay that price. Den Preis kann ich nicht bezahlen. How can we come to an agreement? Wie können wir uns einigen? The deal fell through. Das Geschäft ist geplatzt. The deal went through. Das Geschäft ist abgeschlossen. The verb gefallen, to be pleasing to someone, is as common as the English verb to like. Remember that the subject of the English sentence becomes the object of the German sentence. Vergleichen Sie. I like this bureau. Dieser Sekretär gefällt mir. 
I like this sofa very much. Dieses Sofa gefällt mir sehr gut. Vier C. Let's take a look at comparatives and superlatives. First, let's deal with the adverbs. Your car can go very fast. Dein Auto fährt sehr schnell. My car can go faster. Mein Auto fährt schneller. Otto's car can go the fastest. Otto's Auto fährt am schnellsten. And now the adjectives. The small lamp belongs to Christian. Die kleine Lampe gehört Christian. The smaller lamp is on the shelf. Die kleinere Lampe steht auf dem Regal. I liked the smallest lamp. Mir gefiel die kleinste Lampe am besten. Adverbs and adjectives with only one syllable, such as kalt or jung, add an umlaut in the comparative and superlative forms. Young, younger, youngest. Jung, jünger, am jüngsten. Cold, colder, coldest. Kalt, kälter, am kältesten. Warm, warmer, warmest. Warm, wärmer, am wärmsten. Comparisons are drawn with the comparative adjective and als. These pictures are darker than the others. Diese Bilder sind dunkler als die anderen. The lamp on the table costs less than the floor lamp. Die Lampe auf dem Tisch kostet weniger als die Stehlampe. He has more money than she. Er hat mehr Geld als sie. When comparing things of equal value, use so wie, as. My father's desk is as old as I am. Der Schreibtisch meines Vaters ist so alt wie ich. Relative clauses give additional information about a preceding subject or object. In a relative clause, the verb always moves to the end. Please note that the relative pronoun can never be omitted. I have seen the lamps you bought yesterday. Ich habe die Lampen gesehen, die du gestern gekauft hast. The armchair made of green leather is very old. Der Sessel, der aus grünem Leder ist, ist wirklich sehr alt. Let's take a look at some of the prepositions that always take the dative. The most common are by, at, zu, to, mit, with, aus, from, and von. From, to. Kirsten was at an auction yesterday. Kirsten war gestern bei einer Auktion. We went to the post office. Wir gingen zur Post. Kirsten negotiated with the dealer. Kirsten hat mit dem Händler verhandelt. Are you from up north? Kommst du aus dem Norden? It is not far from the gallery to his house. Von der Galerie bis zu seinem Haus ist es nicht weit. Vier D. Übersetzen Sie. I like the smaller desk a lot. Der kleinere Schreibtisch gefällt mir sehr gut. I have less time than you do. Ich habe weniger Zeit als du. Kirsten is younger than Christian.
Kirsten ist jünger als Christian. The watch is much more expensive than the sofa. Die Uhr ist viel teurer als das Sofa. The man talking with Kirsten is a dealer. Der Mann, der mit Kirsten redet, ist ein Händler. Did you go to the auction with your friend? Sind Sie mit Ihrem Freund zur Auktion gegangen? Take part in the following dialogue and reply to the English cues. Wie gefällt Ihnen diese Uhr? I like it, but it's way too expensive. Sie gefällt mir gut, aber sie ist viel zu teuer. An welchen Preis dachten Sie denn? Can you offer me something else? Können Sie mir etwas anderes anbieten? Hier ist eine andere Uhr. How much is it? Wie viel kostet die? 200 Mark. That's a good deal. Das ist preiswert. Prima.